why what happened and why I left Iraq uh, after receiving the death threats. I, uh, I received a letter and it was written like, uh, since you are not the good person, since you are the one who is corrupting the society, and um, you're bringing devil values to, to the. Uh, to the, to the society and so on and so on. So it's either you leave or you have another solution in, in the envelope. And I opened the envelope and there was a bullet, so it means that we'll come and kill you. At that time, in 2009, uh, people were not uh, used to cross the, 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 the sea, let's say. So there was another way, it's to hide in a container, in a big container, and then you have a, a truck will carry a container and then you will make the way. So I I stayed in a container from Turkey until Belgium. It was like eight days, eight days and a half in a container. You know, after living in Iraq it's 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 one of the hard, most hardcore things ever in, in, in life. So if you if you lived in Iraq and you, if you grow up over there, you know, if you grow up with war and embargoes, staying eight days in a container is not that big deal. Of course, to, to eat and to drink, there were there was food, but and then there were bottles of water. But you should not eat a lot because otherwise you need to go to the toilet. But there are no toilets in the in the, in the container because you're hidden. Uh, when I, when I arrived, you know there were, there were no smartphones at that time, no Google Maps and things. So I couldn't knew what am I exactly. But he just said Brussels is not far away from here. So I started, I kept on walking and walking until I saw lights, a lot of lights. And I said, yeah, it's a city. And I was reading Brussels, so I kept on walking and then I, I, I ended up in Brussels. La vie dans le camp de Tanzanie, il était difficile. Même d'abord, pour les enfants, il n'y avait pas même l'endroit pour les enfants parce qu'ils étaient jouer. Il n'y avait pas. Même il n'y avait pas l'endroit où un enfant ou bien un jeune comme, comme moi, où je peux m'imaginer quelque chose de plus, plus que là où je vois. Ça veut dire le problème de là, on ne mange pas bien. L'autre chose, même s'habiller, c'était un problème. Et il y a des gens même qui partaient à l'école sans habit. Il met quelque chose plus qu'il cachait. Le corps. Il y avait même les gens que ils étaient là, ils meurent à cause de faim. Dalomi, c'est l'endroit où on peut parler, même les réfugiés qui peuvent parler ce qu'il fait. Maintenant, on est parti là-bas à parler. On est parti comme même on peut retourner là-bas. Ils vont nous tuer. Comme on peut y travailler pour les, les GBV, pour les gens qui sont violés. Dans l'OMI, ils ont dit non. On peut les aider. On peut les aider de chercher tous les pays. Après, maintenant, c'est la Belgique qu'ils ont décidé de nous prendre. 